ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ട് ലൈഫ് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി സിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൻകൂർ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദേ ഡാഷ് ഇഫ് ഐ ഡിഡിൻ്റ് ഗോ ടു ദയർ പാർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു മാർക്കാണ് ഓക്കെ വെറും മൂന്ന് നിയമങ്ങളിലൂടെ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഒന്ന് ഇഫിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വന്നാൽ അതായത് ഡു ഫോം വന്നാൽ അവിടെ എന്ത് ചേർക്കുക വില്ല് ചേർക്കുക അവയ്ക്ക് ശേഷം വിൽ പ്ലസ് വി വൺ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇഫിന് ശേഷം ഡിഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നിയമമാണ് അല്ലേ ഇഫിന് ശേഷം വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം അതായത് ഡിഡ് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചേർക്കണം യെസ് വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇഫ് ഐ ഡിഡിൻ്റ് ഗോ ടു ദയർ പാർട്ടി they would be offended അല്ലേ അത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പാർട്ടിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് മോശമായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ ഇനി ഒരു നിയമം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇഫിന് ശേഷം വി വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ പ്ലസ് വി വൺ ഇഫിന് ശേഷം വി ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഡ് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ഇനി ഒരു നിയമം കൂടെയാണുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇഫിന് ശേഷം ഹാഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം അല്ലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വുഡ് ഹാവ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വുഡ് ബി ഒഫൻഡഡ് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫിന് ശേഷം ഡിഡ് വന്നു അതായത് വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഐ ഹാവിൻ ഗോട്ട് ഡാഷ് മണി ഓക്കെ ഹാവിൻ്റെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ക്യാൻ യു ലെൻഡ് മീ സം അതിന് ശേഷം വരുന്നതോ ഒരു പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പോസിറ്റീവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സം ആണ് ഓക്കെ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സമ്മും എനിയും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ പോസിറ്റീവിൽ എപ്പോഴും സമ്മും നെഗറ്റീവിൽ ഓക്കെ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ സം ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ എനി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടത്തെ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ലേ ഐ ഹാവിൻ്റെ ഗോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാമ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് സി എ എം ഒ യു എഫ് എൽ എ ജി ഇ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഈ വേഷപ്രച്ഛന്നായിരിക്കുക ശത്രുക്കളെയൊക്കെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് പട്ടാളക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പച്ചയൊക്കെ അല്ലെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് വാഹനങ്ങളിലും അവർ ബാരക്കുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന അല്ലെ കാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് കാമ ഫ്ലാഷ് വേഷപ്രച്ഛന്നായി ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇൻ്ററോഗേറ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്ററോഗേറ്റീവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻ്ററോഗേറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഡ് എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് മാറണം റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് സെഡ് ആസ്ക്ഡ് ആയിട്ട് മാറണം ആ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് ടെൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറണം വാസ് ആയിട്ട് മാറണം ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും വെച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ യെസ് ആസ്ക്ഡ് രണ്ടിടത്തും വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
സെഡ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ആസ്ക്ഡ് എന്ന് മാറുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടെൻസിലെ ചേഞ്ച് ആണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് വാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് എഴുതിയിട്ട് വേണം അവസാനം സഹായക്രിയ എഴുതാൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി അങ്ങനെ ദ ഇൻസ്പെക്ടർ ആസ്ക്ഡ് മീ വാട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം വാസ് ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഐ അറേഞ്ച്ഡ് ടു മീറ്റ് ജെയിൻ ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ബട്ട് ഷീ ഡിഡിൻ്റ് ഡാഷ് അവൾ എത്തിയില്ല അപ്പിയർ അല്ലെ എന്ന് വരുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടേൺ അപ്പ് ആണ് അപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടേൺ അപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ടേൺ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ ടു ബെഡ് ഓക്കെ ഗോ ടു ബെഡ് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോവുക ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം റിയലി ടയേർഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ടേൺ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗോ ടു ബെഡ് ഓക്കെ ടേൺ ഇൻ ഗോ ടു ബെഡ് ടേൺ ഓഫ് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈസൽ വെർബിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും തടയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ടാപ്പ് വെള്ളം പോകുന്ന ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ടേൺ ഓഫ് അല്ലെ ഒരു ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ സ്റ്റോപ്പ് എ ഫ്ലോ അതെന്തൊക്കെ ആകാം വാട്ടർ ഓർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ മുതലായവ ആകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേൺ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ പുറത്താക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നോട്ട് അലൗ ഒരാളെ ആ ടു എൻ്റർ ടു എൻ്റർ ടു എൻ്റർ ഓക്കെ നോട്ട് അലൗ ടു എൻ്റർ അതാണ് ടേൺ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു ക്ലബിലോട്ടൊന്നും എൻ്റർ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സജു വാസ് ടേൺ എവേ ഫ്രം ദ ക്ലബ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഓർ ഹി വാസ് ഓൺലി സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ടേൺ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുറത്താക്കുക അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ടേൺ ഓഫ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആ യെസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നിർത്തുക ടേൺ ഇൻ ആണെങ്കിൽ ആ ബെഡിലേക്ക് പോവുക കിടക്കാനായിട്ട് പോവുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ അപ്പിയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പിയർ അതേതാ ടേൺ അപ്പ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഐ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് മൈ എയർ ടിക്കറ്റ് ബട്ട് മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അറ്റ് ദ നിക്ക് ഓഫ് ടൈം ആണ് ആൻസർ അതായത് അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ഒപ്പിച്ചു ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒപ്പിച്ചു എൻ്റെ എയർ ടിക്കറ്റ് കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒപ്പിച്ച് എനിക്ക് യാത്ര അറ്റ് ദ നിക്ക് ഓഫ് ടൈം അതായത് അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബോൾട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലൂ ഓക്കെ അത് ഒരു സർപ്രൈസ് പോലെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എ ബോൾട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലൂ വിത്ത് ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മാർക്കോടെ നമ്മൾ വിജയിച്ചാൽ നമുക്കവിടെ പ്രൈസ് അവിടുത്തെ ഇടിയം ബോൾട്ട് സോറി വിത്ത് ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അറ്റ് ആംസ് ലെങ് അതായത് തൊട്ട അരികിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഇതാ തൊട്ട അരികിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അറ്റ് ആംസ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഒരു കൈ അകലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇൻ ദ നിക്ക് ഓഫ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് പെയർ ഓഫ് സിസേഴ്സ് ഈ ചില വാക്കുകളുണ്ട് സിസേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലെയർ ആയിക്കോട്ടെ ബൈനാക്കുലർ സ്പെക്ടക്കിൾസ് ഷൂസ് സോക്സ് ചപ്പൽ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ബഹുവചനമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവയെ നമുക്ക് സിംഗുലർ ആക്കാൻ എന്ത് ചേർത്താൽ മതി എ പെയർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ സ്പെക്ടക്കൾ കണ്ണട സ്പെക്ടക്കിൾസ് അതുപോലെ ഷൂസ് അതുപോലെ പാൻസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ബൈനാക്കുലേഴ്സ് ഓക്കെ ബൈനാക്കുലേഴ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ ടോങ്സ് നമ്മൾ ഈ ഐസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ടോങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്ക ബഹുവചനമായിട്ടാണ് ഫ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്
ഇനി ചില സംശയം വരാവുന്നത് ഈ ബിലോങ് ആണോ ഇവിടെ സിംഗുലർ അതോ ബിലോങ്സ് ആണോ സിംഗുലർ എ ആണോ അതോ ഡി ആണോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക വെർബ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇയോ ഇ എസ് ഒ കാണും എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ കാണും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതല്ലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം ദാറ്റ് പെയർ ഓഫ് സിസേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു മീ ഓർക്കുക ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് സ്പെക്ടക്കൾ ഷൂസ് പാൻസ് ബൈനാക്കുലേഴ്സ് ടോങ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവയുടെ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ബഹുവചനമായിരിക്കണം എന്നാൽ എ പെയർ ഇവയോടൊപ്പം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആവുകയും അവയോടൊപ്പം വെർബും സിംഗുലർ ആവുകയും വേണം ഉദാഹരണം ബിലോങ് ആണോ ബിലോങ്സ് ആണോ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു സിംഗുലർ വെർബിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്താൽ മതി എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗുലർ വെർബ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബിലോങ്സ് എന്ന ഉത്തരം വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇനിമിൻ ഇനി ഇൻഎമിറ്റബിൾ എന്താണ് ഇൻഎമിറ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇൻഎമിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കോപ്പി ഓർ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷനിൽ യെസ് ഇൻകമ്പയറബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യണം ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം ദ സ്പേസ് ഏജ് ബിഗേൻ ഓൺ ഒക്ടോബർ ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൻ റഷ്യ ലോഞ്ച് ദ സ്പുട്നിക് വൺ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നെയിം ദ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ റഷ്യ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് സ്പുട്നിക് വൺ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാം ദിസ് വാസ് ഫോളോഡ് എ നോർത്ത് എ മന്ത് ലേറ്റർ ബൈ സ്പുട്നിക് ടു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്പുട്നിക് ടു പോവുകയും അവിടെ എന്താണ് വിച്ച് ക്യാരി ദ ഡോഗ് ലൈക്ക ലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നായ്ക്കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ക്യാരി ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം What is the name? What is the name given to the radiant belt around the earth? Okay, so let's see that. However, uh, the first US satellite explorer 1 did not follow until January 31, 1958. But its instrument made the first major discovery of the space age, the Van Allen radiation. Van Allen radiation. Let's underline that. ബെൽറ്റ് ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റ് അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ വേറെ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതേ മോഡൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചു ബാക്കി എട്ട് ഗ്രാമർ പോർഷനിലെ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യന